वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ लाइफ प्रोसेसेस नाउ इन प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव सीन हाउ न्यूट्रिशन अकर्स इन अमन बॉडी देर आर टोटल फाइव स्टेप स्टूडेंट्स जो हमने ऑलरेडी सीखा है रिवाइज कर लेते हैं इंजेशन डाइजेशन एब्जॉर्बन असिमिलेशन इजेशन नाउ इन यस्टरडेज वीडियो वी हैव सीन दैट हाउ डाइजेशन अकर्स इन अमन बॉडी हाउ फूड गोज फ्रॉम माउथ टू स्टमक एंड स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन और जितने भी एंजाइम उस पर वर्क करते हैं हम लोग ने देखा था अलग अलग फूड पे वर्क करते हैं कार्बोहाइड्रेट पे वर्क करने वाले एंजाइम्स अलग हैं प्रोटीन पे वर्क करने वाले एंजाइम्स अलग हैं फैट एंड फैट ग्लोब्यूल्स पे जो एंजाइम्स वर्क करने वाले हैं दे ऑल आर डिफरेंट तो स्टूडेंट्स वहां पे मैं आपको एक ट्रिक देना चाहता हूं जितने भी एंजाइम्स अगर ए एस ई एज से एंड हो रहे हैं वो हमेशा ग्लूकोज और स्टार्च पे ही वर्क करेंगे फॉर एग्जाम्पल सलाइवरी अमाई लेस एज आए ना स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे सलाइवरी अमाई लेस के बाद हम लोग का और एक था है कि नहीं और एक कौन सा था लाइपेस तो लाइपेस भी किस पे वर्क करता है ग्लूकोज पे तो आप ये याद रखना स्टूडेंट्स ये इजी ट्रिक है याद रखने के लिए फिर जितने भी सिंस एंड हो रहे हैं एंजाइम्स और यू कैसे जूसेस इट वर्क ऑन प्रोटीन ट्रिप्सिन सिन पेप्सिन ये सब प्रोटीन पे वर्क करेंगे तो ये ट्रिक याद रख लेना ऐसे ही आपको याद रखने के लिए मैंने ये बनाया है मैंने नोटिस किया तो मैंने बता दिया अब स्टूडेंट्स इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अनदर थ्री रिमेनिंग स्टेप्स विच आर नथिंग बट एब्जॉर्बन असिमिलेशन एंड इजेशन सो इन एब्जॉर्बन जनरली एब्जॉर्बन में क्या होता है आपका जो फूड है उसका फाइनल बाय प्रोडक्ट था जो डाइजेशन में हम लोग ने देखा था स्टूडेंट्स यस और नो तो फाइनल फाइनल में क्या था जो कार्बोहाइड्रेट था वो किस में कन्वर्ट हो गया था सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोस में जो प्रोटीन था स्टूडेंट्स वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गया था और जो फैट था वो क्या था फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो चुका था तो ये तीन चीजें जो थी फाइनल बाय प्रोडक्ट थी अभी जो फाइनल बाय प्रोडक्ट है वो अभी एब्जॉर्ब होने तैयार है बॉडी के अंदर तो वो कौन से प्रोसेस से एब्सॉर्ब होगी एब्जॉर्बन से सो इन एब्जॉर्बन स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है चीजों को एब्जॉर्ब करेगा और सीधा का सीधा ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा देगा वंस दिस एब्जॉर्ब फूड कम्स इन टू द ब्लड स्ट्रीम तो वो पूरे बॉडी सेल्स में जाता है अब हम लोग देख लेते हैं इसमें कैसे वर्क होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन इज मेन रीजन ऑफ एब्जॉर्बन सबसे मेन रीजन है एब्जॉर्बन का जहां पे एब्जॉर्बन अकर होगा जहां पे ये जो फाइनल प्रोडक्ट थे अमीनो एसिड वगैरह जो थे फैटी एसिड ग्लिसरॉल और जो तुम्हारा ग्लूकोज था वो क्या था वो एब्जॉर्ब हो रहा है कहा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे वर्क होगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर सर्फेस पे यू कैन से दर इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन उसके इनर सर्फेस पे मिलियंस ऑफ टाइनी प्रोजेक्शन है टाइनी टाइनी छोटे छोटे मिलियंस ऑफ प्रोजेक्शन है वो क्या करते हैं कंटिन्यूस मूव करते हैं और अपना सर्फेस एरिया बढ़ाते हैं ठीक है और वो क्या करते हैं चीजों को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं बिकॉज स्मॉल इंटरस्टाइन इज नथिंग बट अ कैविटी तो कैविटी के अंदर जो है कैविटी होल जो है उसके अंदर बहुत सारे प्रोजेक्शन है वो जो जो चीज पास हो रही है उसको वो एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा और वही प्रोजेक्शन को हम लोग बोलते हैं विलाय तो याद रखना स्टूडेंट्स ये विलाय जो है वो बहुत काम का है ये क्या करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जितनी भी चीजें आती है उसको एब्जॉर्ब करता है इससे क्या होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका सरफेस एरिया उसका रीच बढ़ता है ठीक है जो कोई भी अगर उसके अंदर कैविटी के अंदर कोई भी उसके कैनाल के अंदर कोई भी फूड आया एब्जॉर्ब होने के लिए तो फटक से एब्जॉर्ब हो जाएगा अब ये क्या होगा इट हेल्प्स इन रैपिड एब्जॉर्बन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इससे क्या होगा फटाफट 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 आपका फूड जो है एब्जॉर्ब होगा और फटाफट वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा नाउ नेक्स्ट स्टेप इज असिमिलेशन नाउ इन दिस स्टेप असिमिलेशन में क्या होगा ये स्टेप में जो तुम्हारा ब्लड स्ट्रीम है उसके अंदर एब्जॉर्ब फूड आ चुका है अब ये ब्लड स्ट्रीम क्या करेगा फूड खुद ही ले लेगा नहीं पूरे बॉडी में पहुंचाएगा अब ये पूरे बॉडी में जो असिमिलेशन होगा उसके अंदर जो ब्लड है वो जो डाइजेस्टेड फूड है उसके अंदर से जो जो चीजें हैं वो बॉडी सेल तक पहुंचाएगा बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेल्स हैं हमारे बॉडी में न्यूरॉन है 
नेफ्रॉन सेल्स हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बॉडी के सिस्टम्स हैं उसके अंदर क्या हो गए उसके अंदर जो ब्लड है वो क्या करेगा अपना अपना फूड दे देगा जो डाइजेस्टेड फूड है उसको वहां तक पहुंचा देगा अब ये जो असिमिलेशन असिमिलेटेड फूड जो है यूज बाय बॉडी सेल अभी ये बॉडी सेल क्या करेगा उसका बॉडी सेल क्या करेगा फूड आ गया पेट भर के खा लिया ऐसा नहीं वो क्या करेगा वो ग्रोथ के लिए हेल्प करेगा एज वेल एज रिपेयरिंग सपोज अभी आपको कहीं पे कुछ लग गया है या आपको कहीं से कट हो गया बॉडी में तो उधर के जो सेल है डैमेज वो क्या हो रिपेयर होंगे ठीक है इसके लिए जब भी हम हॉस्पिटल वगैरह में होते हैं तो हम लोग एकदम न्यूट्रिटिव फूड खाते हैं जिससे रिपेयरिंग क्या हो फास्ट हो सेल की तो यही चीज था ग्रोथ के लिए भी यूज करेगा आपके ग्रोथ होगी ठीक है आपकी बॉडी की ग्रोथ होगी आपके सेल्स की ग्रोथ होगी रिपेयर के लिए एज आई टोल्ड यू एंड एनर्जी के लिए अगर आपको कोई भी कुछ भी काम करना है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए तो वो एनर्जी बॉडी स्केल में स्टोर्ड होगी तो नाइन्थ साइड में हम लोग ने सीखा है ऑलरेडी एटीपी मॉलिक्यूल के बारे में तो उसमें स्टोर्ड होगी माइटोकॉन्ड्रिया स्टूडेंट्स याद है हाँ देन द एनर्जी इज रिलीज अभी एनर्जी कब रिलीज होगी वेन एवर इट इज नेसेसरी एनर्जी रिलीज होगी अभी एनर्जी कब रिलीज होगी बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन अभी ऑक्सीडेशन मतलब स्टूडेंट्स आप इतना याद रखना इट इज नथिंग बट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो जो आपका डाइजेस्टेड फूड है वो क्या करेगा जो सिंपल फॉर्म में आया हुआ है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा ऑक्सीडेशन करेगा अभी ऑक्सीजन कहां से मिलेगा स्टूडेंट्स आप ब्रीद करते हो तो ब्रीद के अंदर क्या जाता है ऑक्सीजन ना तो वो ऑक्सीजन वहां से मिलेगा तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन तो रेस्पिरेशन की मदद से क्या होगा ऑक्सीजन मिलेगा और वो ऑक्सीजन क्या जाएगा हमारे बॉडी सेल में जाएगा और बॉडी सेल में ऑलरेडी यहां पे जो तुम्हारा फूड है उस पर प्रोसेस करके एनर्जी रिलीज करेंगे तो दिस वॉज द एब्जॉर्बन एंड असिमिलेशन लेट एस स्टार्ट विथ लास्ट एंड द फाइनल प्रोसेस दैट इज इजेशन अब स्टूडेंट्स आपको पता है इजेशन क्या है इट इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ Throwing out undigested food from the body. तो ये इजेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स वो देखते हैं अब लास्ट जो हम लोग ने देखा था जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन था उसमें फूड सारा का सारा एब्जॉर्ब हो गया और ब्लड स्ट्रीम से क्या कर गया वो आगे चले गया बॉडी सेल्स के पास चले गया टू गेट द एनर्जी एंड ग्रोथ एंड रिपेयर तो स्टूडेंट्स अब जो वो फूड है ऑब्वियस है सारा का सारा फूड तो डाइजेस्ट नहीं होगा सो अनडाइजेस्टेड फूड का क्या होता है तो फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन दैट अनडाइजेस्टेड फूड एंटर इन टू लार्ज इंटेस्टाइन अभी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसको लार्ज क्यू बोलते हैं इट इज अ वाइडर ट्यूब उसका डायामीटर ज्यादा है स्टूडेंट्स क्लियर इट इज जस्ट अबाउट वन पॉइंट फाइव मीटर लॉन्ग जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन तो 6.5 मीटर लॉन्ग था बट स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यों बोलते हैं बिकॉज जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका डायमीटर कम है वो नैरो ट्यूब है और लार्ज इंटेस्टाइन क्या है वाइडर ट्यूब है तो स्टूडेंट्स याद रखना अभी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहां पे क्या होगा तो लार्ज इंटेस्टाइन है ऑब्वियसली वो भी इंटेस्टाइन है तो वो भी क्या करेगा एब्जॉर्शन का काम करेगा अब आप बोलोगे सर अनडाइजेस्टेड फूड में क्या बच गया एब्सॉर्ब करने के लिए तो स्टूडेंट्स हमारा जो बॉडी है इट इज ऑलमोस्ट उसके अंदर बहुत सारा वाटर है अब जो आपने खाना खाया है उसके अंदर भी आपका वाटर कंटेंट होगा नाउ दैट वाटर इज एब्सॉर्ब बाय लार्ज इंटेस्टाइन अब आप बोलोगे सर वाटर क्यों एब्सॉर्ब किया टू मेंटेन द वॉटर लेवल इन अ बॉडी क्लियर अगर वॉटर लेवल मेंटेन नहीं हुआ तो बॉडी को प्रॉब्लम हो सकती है to maintain it we need to absorb the water from the food to undigested food ka sara ka sara water kon absorb karega large intestine ab large intestine hai usme aisa kya hai usme bhi millions of tiny projections hain jisko hum log bolte hain villi small intestine mein tha waisa hi wo small intestine mein villi kyun hota hai to increase the surface area uska reach bad jayega अगर वो टाइनी प्रोजेक्शन रहेगा तो उसका रीच बढ़ जाएगा जितना भी फूड उसके हाथ में ट्रैप होगा तो सारे का सारा वाटर उसमें से वो एब्सॉर्ब कर सकता है तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये इतना समझा सो लार्ज इंटेस्टाइन ने वाटर एब्सॉर्ब कर लिया उससे क्या होगा जो आपका फूड होगा नाउ इट इज कंप्लीटली सॉलिड फॉर्म ये सर नो स्टूडेंट्स अब वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या आ गया है उसका सॉलिड फॉर्म आ गया है 
अगर आपका लार्ज इंटेस्टाइन ने प्रॉपर वर्क नहीं किया और उसने वाटर एब्जॉर्ब नहीं किया तो आपको क्या हो सकता है स्टूडेंट्स आपके जो वॉशरूम जाओगे आप तो आपको लूज मोशन हो सकता है उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है तो अगर नॉर्मल हेल्दी बॉडी है तो लार्ज इंटेस्टाइन विल वर्क प्रॉपरली इट विल एब्सॉर्ब ऑल द वॉटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड एंड देन जो एंड पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का इट इज नोन एज रेक्टम तो रेक्टम जो रहता है उसके अंदर जो है वो आपका डाइजेस्टेड फूड थोड़ी देर के लिए आ, क्या रहता है थोड़ी देर के लिए वहां पे स्टोर रहता है और वो स्टोर रहने के बाद जब आप टॉयलेट जाते हो ऐसा बोलते हैं मुझे प्रेशर आ गई बहुत प्रेशर आ गई बट प्रेशर आ गई तो आप कंट्रोल कर सकते हो इसका मतलब जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है वो रेक्टम तक पहुंच चुका है वहां पे स्पिंस्टर मसल है वो मसल क्या करेंगे आप बोलते हैं ना प्रेशर आ गई तो मसल क्या करेंगे प्रेशर करेंगे कौन प्रेशर करेगा अनडाइजेस्टेड फूड और ब्रेन तक सिग्नल जाएगा अरे प्रेशर आ गई और हम जब टॉयलेट जाएंगे तो वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है इट पास थ्रू योर एनस तो ये जो है इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं इजेशन तो इजेशन समझा इजेशन में मेन रोल किसका है लार्ज इंटेस्टाइन का लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा सारा का सारा वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा उसके अंदर वाटर किसके थ्रू एब्जॉर्ब होगा विलाई के थ्रू एब्जॉर्ब होगा वेस्टेज जो रहेगा वो थोड़ी देर के लिए एंड पार्ट है रेक्टम वहां पे स्टोर होगा वहां पे स्पिंसर मसल है वो अगर आप बोलते हो मुझे प्रेशर आई है तो उधर वो रेक्टम जो है वो नाउ इट इज फुल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड जब आप टॉयलेट जाओगे तो सारा का सारा क्या होगा स्पिंसर मसल के थ्रू जो है उसका कॉन्ट्रेक्शन होगा और सारा का सारा टॉयलेट जब टॉयलेट जाएंगे तो हम लोग का एनएस से सारा का सारा अनडाइजेस्टेड फूड क्या होगा पास आ जाएगा हाँ तो ये है इजेशन के बारे में नाउ लेट अस मूव टू अनदर टॉपिक ये पांच यहाँ पे स्टेप कवर कर लिए हैं स्टूडेंट्स क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है नींबू है आचार है फलाना है ढिमका है ये सब एड तो आपने सुना रहेगा तो स्टूडेंट्स एक्चुअल जो डेंटल कैरीज है उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा आज देखने वाले हैं पहले तो डेंटल कैरीज क्या होती है कैसे वर्क होता है माउथ के अंदर जो टीथ है उसके कौन से कौन से कंपोनेंट है एज यू ऑल नो दैट माउथ जो है उसके अंदर टीथ और टंग फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड में काम करते हैं सो वॉट आर द डेंटल कैरीज उसके पहले स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करने वाले हैं थोड़ा सा टीथ के डायग्राम को देखेंगे अब जो टीथ का आउटर कवरिंग होता है उसको हम बोलते हैं एनेमल जिसको हम लोग टीथ एनेमल भी बोलते हैं अब ये टीथ एनेमल जो है ना वो कैल्शियम से बना रहता है स्टूडेंट्स अब कैल्शियम से बना रहेगा मतलब जो अपना बोन है ना उससे भी स्ट्रांग हमारा टीथ होता है जो टीथ का आउटर कवरिंग है तो ना इसके अंदर के कवरिंग में डेंटाइन होता है डेंटाइन होती है लेयर होती है वो बोन जैसी ही होती है क्लियर अब मेन पार्ट यहां पे आता है बिलो डेंटाइन यू विल फाइंड अ पल्प कैविटी एक कैविटी होती है खाली जगह होती है जहां पे ओपनिंग्स है बहुत सारी वहां पे ब्लड वेसल्स और नर्व्स जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स ब्लड वेसल और नर्व्स वो वहां पे जुड़े रहते हैं अब ये कैविटी के अंदर क्या होता है ये पल्प पल्प कैविटी के अंदर हम लोग क्या करते हैं प्रॉब्लम uh, कहां पे आता है वो देखेंगे जो प्रॉब्लम है वो यहां पे ही आएगा पल्प कैविटी के अंदर कैसे वो देखते हैं द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटीज इन अ टीथ ड्यू टू द एक्शन ऑफ एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया एंड इन प्रॉपर डेंटल केयर उसी को हम क्या बोलते हैं डेंटल कैरिस मतलब जो दांत है उसके अंदर कैविटी आ जाना किसके वजह से एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया अब वो क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं आप पहले डेफिनेशन देख लीजिए द स्मॉल कैविटी इन अ टेथ ड्यू टू एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया एंड इम प्रॉपर डेंटल केयर इज नोन एज डेंटल केयर अब स्टूडेंट्स क्या होता है हम लोग बहुत सारे शुगरी फूड खाते हैं चॉकलेट केक पेस्ट्री वगैरह 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 अब क्या करता है जो हमारे माउथ का बैक्टीरिया है ऑलरेडी माउथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं थाउजेंड ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं हमारे सराउंड में तो हमारे माउथ में भी थोड़े बहुत बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं ना व्हाट दे डू वो क्या करते हैं वो जो शुगरी सब्सटेंस है उसमें प्रोसेस करते हैं उसको प्रोसेस करने के बाद जो बाय प्रोडक्ट आता है वो एसिडिक होता है जो जो एसिड फॉर्म हुआ है एसिड क्या करेगा कोरोड करेगा किसको कोरोड करेगा तुम्हारे टीथ के एनिमल को पहले वो अटैक करेगा एनिमल को 
टीथ एनामिल ब्रेक होने के बाद क्या होगा डेंटाइन को अटैक करेगा और डेंटाइन में वहां पे क्या हो जाएगा स्मॉल कैविटी फॉर्म हो जाएगी अगर यहां पे स्मॉल कैविटी फॉर्म हो गई तो स्टूडेंट्स ये जो पल्प कैविटी है जिसमें नर्व्स हैं ब्लड के नर्व्स हैं वो ओपन हो जाएंगे और वहां पे क्या होगा आपका जो बैक्टीरिया है वो अटैक करेगा और आपको टूथैक भी हो सकता है और इन्फ्लेमेशन हो सकता है इसी को हम क्या बोलते हैं डेंटल कैरिस तो आई होप डेंटल कैरिस क्लियर है कैसे फॉर्म होता है स्टूडेंट समझा आपको बैक्टीरिया शुगर सब्सटेंस पे वर्क करता है उसका बाय प्रोडक्ट में एसिड आता है एसिड जो है वो टूथ एनामिल और डेंटाइन को अटैक करता है उसके कैल्शियम को क्या कर देता है कोरोड कर देता है एंड पल्प कैविटी ओपन हो जाती है अब पल्प कैविटी ओपन है तो बैक्टीरिया वहां पे भी अटैक करेगा कॉजिंग इन्फ्लेमेशन एंड टूथ तो स्टूडेंट्स ये डेंटल कैरिस से बचने के लिए क्या करना चाहिए अब देखो भगवान ने उसकी भी व्यवस्था करके रखी है अब डेंटल कैरिस से बचने के लिए क्या होता है हमारा जो सलाइवा होता है हम लोग ने सीखा है कि माउथ के अंदर जो है सलाइवरी ग्लैंड है और वो सलाइवा जो है वो अल्कलाइन नेचर का होता है कौन सा नेचर का होता है स्टूडेंट्स अल्कलाइन अल्कलाइन मींस व्हाट बेस अब जो एसिड आने वाला है बैक्टीरिया से प्रोडक्ट में ठीक है तो वो एसिड क्या करेगा सलाइवा जो है बेस उस पर रिएक्ट करेगा उसको न्यूट्रलाइज करेगा क्योंकि एसिड एंड बेस इज नथिंग बट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे और एसिड फॉर्म होगा नहीं और हमारा एनिमल और डेंटाइन क्या करेगा वो वैसे का वैसा रहेगा और पल्प कैविटी एक्सपोज नहीं होगा बट अगर हम लोग ने प्रॉपर डेंटल केयर नहीं लिया तो ये सलाइवा जो है वो एसिड पे रिएक्ट नहीं करेगा कैसे अब हम जो कुछ खाना खाते हैं स्टूडेंट्स तो वो खाने का जो लेयर है हमारे टिथ में स्टिक हो जाता है स्टिकी लेयर होता है येलो कलर का जिसको हम बोलते हैं डेंटल प्लाक इफ द टीथ आर नॉट क्लीन दे कवर्ड विथ स्टिकी येलो लेयर ऑफ फूड एंड बैक्टीरिया उसके अंदर बैक्टीरिया भी रहते हैं जो फूड पे प्रोसेस करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं डेंटल प्लाक जिसके आपके दांत क्या होता है येल्लो येल्लो हो जाते हैं तो स्टूडेंट्स अभी समझा वो येल्लो दांत क्यों होता है आपके दांत येल्लो नहीं है वो डेंटल प्लाक है आपने बराबर ठीक से उसको ब्रश नहीं किया क्लीन नहीं किया तो डेंटल प्लाक का लेयर आ जाएगा अब वो लेयर आने की वजह से क्या होगा जो सलाइवा है जो भगवान ने सिस्टम बनाई थी अच्छी खासी सलाइवा क्या करता था एसिड को न्यूट्रलाइज करता था बट वो डेंटल प्लाक की वजह से क्या होगा अगर आपने क्लीनिंग नहीं किया तो जो सलाइवा था वो एसिड पे रिएक्ट कर पाएगा नहीं उसको एक लेयर आ जाएगी वो बैक्टीरिया पे रिएक्ट नहीं कर पाएगा और न्यूट्रलाइज नहीं करेगा और एसिड ऐसे का ऐसे हमारे टीथ को डैमेज करेगा बट इफ यू टेक अ प्रॉपर टीथ का जो है केयर करोगे प्रॉपर ब्रश करोगे प्रॉपर क्लीन करोगे टू टाइम्स अ डे ब्रश करोगे तो क्या होगा डेंटल प्लाक नहीं होगा एंड सलाइवा विल डिरेक्टली रिएक्ट ऑन एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया और इट विल न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ इट तो आई होप आपको समझा है इस पे एग्जाम में शॉर्ट नोट आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डेंटल कैरीज या तो डिफाइन करने भी आ सकता है व्हाट इज डेंटल कैरीज डेंटल प्लाक क्या है एंड उसका फॉर्मेशन भी पूछ सकते हैं तो डेंटल कैरीज शॉर्ट में क्या है एक स्मॉल कैविटी है किधर फॉर्म होती है टीथ के अंदर क्यों फॉर्म होती है शुगर सब्सटेंस खाएंगे तो बैक्टीरिया क्या करेंगे उसमें से एसिड बनाएंगे एसिड को रोड कर देगा दात को और पल्प कैविटी एक्सपोज हो जाएगी और नर्व वहां पर आपके नर्व डैमेज हो सकते हैं सो क्लियर है स्टूडेंट्स